നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു നാടൻ ഗ്രീനറി ലുക്ക് അതായത് ഒരു റണ്ണിങ് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു ടോപ്പ് തയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് സ്റ്റൈൽസ് ആണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഒന്ന് മിക്സ് ആൻഡ് മാച്ച് ഒന്ന് പ്രോപ്പർ മാച്ച് ഒന്ന് ഒരു ഒരു വെസ്റ്റേൺ ലുക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ആ മൂന്ന് ലുക്കാണ് കാണിക്കാൻ പോണേ അപ്പോ നമുക്ക് അതിനുള്ള മേക്കപ്പ് എന്താന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ അതിന് തന്നെ ഞാനിപ്പോ ഫേസ് വാഷ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് ഫേസ് ഒന്ന് ടോൺ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ ബെല്ലയുടെ കോട്ടൺ പാഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് മള്ള് പോയപ്പോ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണെന്ന് അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബഞ്ചാരാസിന്റെ ടോണർ അതായത് നമ്മുടെ റോസ് വാട്ടർ ആണ് ഞാൻ ടോൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ പോസ് ഉള്ള ഏരിയാസ് അതായത് ഇവിടെ 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 എനിക്കാണെങ്കിൽ വീണ്ടും പിംപിൾസ് വീണ്ടും വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ചധികം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഡി ഐ വൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ മൂന്നാലെണ്ണം ഒന്നിച്ച് പരീക്ഷ കാരണമാണ് ഇത്രയും പിംപിൾസ് വന്നത് ഞാൻ ഈ പാഡ് കളയുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെ അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് ഫുൾ ഫേസിലേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണിനൊക്കെ നല്ലൊരു കൂളിങ് എഫക്ട് തരാനായിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഒരു മേക്കപ്പ് ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഹോൾ വീഡിയോയിൽ ഒരു റണ്ണിങ് മെറ്റീരിയല് അപ്പൊ അത് തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലാണ് അതിന്റെ ലുക്ക് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അത് അത്യാവശ്യം ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഇയറിങ്സ് ഹോളില് കാണിച്ച് കമ്മലാട്ടോ ഞാൻ ഇതിന് മാച്ച് ചെയ്ത് ഇടാൻ പോണം കാരണം ഇതിനു വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചാണെങ്കിലും പ്രോപ്പർ മാച്ച് ഒന്നും അല്ല കുറച്ചൊരു കോൺട്രാസ്റ്റ് പോലെയാണ് കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതൊരു ഇത്തിരി ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആണ് ഇതിന്റെ ഡാർക്ക് ആണ് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് വരുന്നത് ബട്ട് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ലിപ്സ് കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നിവിയയുടെ ലിപ് ബാം ആണ് കിഡിലാണ് ലിപ് ബാം ആണ് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറയുന്നു നന്നായിട്ട് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യും കുറെ നേരം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നല്ല കിടുക്കൻ ലിപ് ബാം ആണ് നല്ലൊരു മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ലിപ്പിന് അപ്പൊ ഇത് ടോണർ അത്യാവശ്യം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മുടെ ഡോവിന്റെ ബ്യൂട്ടി ക്രീം നമ്മുടെ മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അന്ന് ക്വാളിറ്റി നിന്ന് കുഞ്ഞു കൊണ്ടെന്നാണ് അപ്പൊ ആ ഹോൾ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോ നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കറണ്ട് പോയി അപ്പോ ലൈറ്റിങ് തീരുമാനം എന്താണ് പ്രശ്നം ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒന്ന് ഈ കോഴി ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ ഈ കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല അതല്ലെ ഈ മഴയുടെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നും എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് അപ്പൊ നല്ലപോലെ മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോസിനും നല്ല റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഞാൻ സ്റ്റാറ്റസിൽ ഐ മീൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇട്ടുണ്ടായി ഹാ കറണ്ട് വന്നു കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൾ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇനി ഇടാൻ പോകുന്ന വീഡിയോസിൽ കുറെ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവും കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങളെ നിങ്ങളായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് അപ്പൊ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും ആ വീഡിയോസിൽ കേട്ടോ ഞാൻ തൃശ്ശൂരായിരുന്ന സമയത്ത് ഇട്ടതാണ് അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ട് ആ വീഡിയോസ് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കാണണം എല്ലാവരും ഞാൻ എഡിറ്റിങ്ങിലാണ് അതിന്റെ പിന്നെ എന്റെ ഫസ്റ്റ് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയുടെ ബ്ലോഗ് ഇതുവരെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതും ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യേ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഓംബ്രെ ബ്ലഷ് പാലറ്റ് ആണ് വെട്ട് ആൻഡ് വൈൽഡിന്റെ നല്ലൊരു പാലറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഒരു മൂന്ന് ഷെയ്ഡ്സ് ഒന്നിച്ച് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതാണ് ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഞാനും ചെയ്യാത്തൊരു ടൈപ്പ് ആണ് കേട്ടോ അതിങ്ങനെ ബ്ലഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളത് അതിനകത്ത് ഒരു നാച്ചുറൽ ടിന്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് കേട്ടോ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങക്ക്
ലാഷസ് നല്ല അടിപൊളി തിക്ക് ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം ലാഷസ് എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ലൈനർ ഐ കൺവെർഷ് ചെയ്യുന്ന അത് എഴുതിയാൽ മതി ഈ ഡെയിലി ബേസിസിൽ നിങ്ങൾ വാട്ടർ പ്രൂഫ് മസ്കാര ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യണ്ട അത്ര നല്ലതല്ല പിന്നെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഐ ലൈനറിൽ വാട്ടർ പ്രൂഫ് അല്ലാത്ത ഐ ലൈനറിൽ ഞാൻ പറയില്ല കാരണം എന്താ ചിലപ്പോൾ പണി പാടും വാട്ടർ പ്രൂഫ് ഐ ലൈനറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചു കൂടെ ബെറ്റർ ആവുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ മസ്കാര ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഐ ലൈനറിന്റെ അതേ ലിഡ് കൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ കട്ട കൂടി കട്ട കൂടി നിൽക്കും പണ്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ടെൻത്തിലൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ലാഷസ് എഴുതി കൊടുത്തപ്പോ തന്നെ ഐസിന് ഒരു ജീവൻ വെച്ച ലുക്ക് ആണ് അത്യാവശ്യം ഒരു ഒരു പുഷ്ടിയായി ഐസിന് ഇനി നമുക്ക് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ആൻഡ് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഡാർക്ക് ആണ് അപ്പൊ കുറച്ച് ന്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഏതെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം സിപി ട്വന്റീസിന്റെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആണ് എന്റെ ഷെയ്ഡ് സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് ഇതും അത്യാവശ്യം ന്യൂഡിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇത് കുറച്ച് ഓവർ ഗ്ലോസി ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ബ്ലോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം നമ്മുടെ ടിഷ്യൂല് അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്ലോസിനെസ് പോയി കിട്ടും പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ഗ്ലോസിനൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി ബ്രോസ് ആണ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് ഏരിയസിന്റെ ബ്രോ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം ഒരു മീഡിയം തിക്നെസ്സില് കുർത്തയല്ലേ കുറച്ച് തിക്നെസ്സിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം കുഴപ്പം പിന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ഡാർക്കൺ ചെയ്ത് നല്ല എഴുതാൻ തന്നെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ട് നിങ്ങളെ ബ്ലൗസ് നല്ല ഡാർക്ക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത്രയ്ക്കും ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു പൊടിക്കെങ്കിലും എനിക്ക് പിന്നെ എന്റെ ബ്ലൗസിന് ഓവർ ഷെയ്പ്പ് കുറവെന്ന് തോന്നാറില്ല പക്ഷെ ചില സമയത്ത് എനിക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ തോന്നാറുണ്ട് ഇത് എന്തിട്ട് ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കണേ അപ്പൊ അങ്ങനെ തോന്നുമ്പോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ബ്ലൗസ് എഴുതിയാൽ നമ്മുടെ ഫേസിന് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കിട്ടും നമുക്കറിയാലോ ഇനി ഇതാ ഈ ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഈരി കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരേ ലെവലിലാക്കാൻ തിക്നെസ്സിൽ ഒരേ മോഡലിലാക്കി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ അപ്പൊ ബ്രോസ് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഇപ്പൊ ത്രെഡ് ചെയ്ത് വന്നേള്ളൂ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തേട്ടോ അപ്പൊ അത്ര വലിയ കോലൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഗ്രീൻ അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഗ്രീൻ കളർ തന്നെയാണ് പൊട്ട് വയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ പൊട്ട് വയ്ക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ വെക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതാണ് വെക്കുന്നത് പ്ലെയിൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ എന്നുള്ളത് ഇതിലത്തെ ഒരു ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പൊട്ട് വെക്കുകയാണ് ഇത് അത്യാവശ്യം ചെറുതായിട്ടോ ഇതും ഞാൻ ട്രിച്ചിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ഒരു പൊട്ടിന്റെ സെറ്റാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പൊട്ട് വെച്ചു ഗ്രീൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബറ്റ് ആൻഡ് വയലിന്റെ ക്വാഡ് പാലറ്റിലെ ഐ ഷാഡോ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ഐ ലിഡ് എന്നുള്ള ഷെയ്ഡ് അതായത് ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഈ ലിഡ്സിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഡോട്ട് ചെയ്ത് ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഐ തിങ്ക് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ബ്രഷ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബ്രഷ് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അത്ര ഹെവി ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ചൊരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യും കൂടെ എടുത്ത് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഔട്ടും വേണമെന്നില്ല ഇഷ്ടമേ അല്ല അങ്ങനെ ഉള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പാക്ട് പൗഡർ തൊട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ തന്നെ ആ ഒരു ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടും ഒരു മാറ്റ് ലുക്ക് കിട്ടും ഐസിന് ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിലെ തന്നെ ക്വാഡ് പാലറ്റിലെ തന്നെ കുറച്ചൊരു ഡാർക്ക് ഗ്രീനിഷ് ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട് ഇതെടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് 
പിന്നെ ആ ഈ മിററിന്റെ കാര്യം ഒരു ദിവസം കമന്റിൽ ഒരാള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ മിററ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് തൃശൂർ പൂരം എക്സിബിഷനിൽ നിന്നാണ് മുപ്പത് രൂപയോ ഇരുപത് രൂപയോ മറ്റോ ആണ് അതിന്റെ പ്രൈസ് എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല വാങ്ങിയത് ചിലപ്പോ അന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വലിയ ഓർമ്മയില്ല എന്തായാലും അധികം റേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് താഴെ ഉള്ളൂ അത്യാവശ്യം നല്ല മിറർ കേട്ടോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ രണ്ട് ബ്രോസും ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് അത്രയ്ക്ക് ഹെവി മേക്കപ്പ് ലുക്കും അല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഐലൈനർ എഴുതാം ഐലൈനറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യണത് എസ് ക്യൂൻ്റെ ഐലൈനർ ആണ് ആസ് യൂഷ്വൽ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് നല്ല ബ്ലാക്ക് ആണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്ലിയർ ബ്ലാക്ക് കളറുള്ള അടിപൊളി ഐലൈനർ ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഐസ് എഴുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി തിക്കായിട്ട് എഴുതുന്ന ഐസിനോടാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം പൊതുവെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്റെ വീഡിയോസില് എനിക്ക് തീരെ കനം കുറച്ച് ഏതാണെന്ന് ഇഷ്ടമല്ല ഐസ് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഐസും കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് മസ്കാര റീഅപ്ലൈ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ മസ്കാരയ്ക്ക് ആയിട്ട് വേണേ കേളിയാണെ കേൾ ചെയ്യാം ഞാൻ നാച്ചുറൽ ലുക്ക് ആയതുകൊണ്ട് കേൾ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്നും കൂടെ അപ്പൊ ഒന്നും ഓൾറെഡി ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കോട്ടിങ് കൂടെ വരുമ്പോ കുറച്ചും കൂടെ ലാഷസും ഫീൽ ചെയ്യും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഫേക്ക്നെസ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു തിക്നെസ് കൂടുതൽ ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പൊ അത് നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഐഡിയ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പൊ കുറെ ആയിട്ടിപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യണത് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ കേട്ടോ വീഡിയോ ഒക്കെ അല്ല പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോ ഈ ഒരു ഐ ലുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഐ താഴെ കണ്ണ് എഴുതണം അതിനായിട്ട് കൊളോസൽ കാജലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വാട്ടർ ലൈനിലും അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഏരിയാസിൽ മാത്രം എന്താ അത്ര എഴുന്നുള്ളൂ ഹാഫ് ഓഫ് ദ പോർഷൻ അത്ര എഴുന്നുള്ളൂ ഇത് എഴുതി സെയിം ഇപ്പുറത്ത് വരിക അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ലൈൻ കൂടെ ചെയ്യാം നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന അത്ര തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നമ്മളെ ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സിനെയും എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഐസിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്തു ലിപ്സിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മുടെ നെക്ക് പീസ് ആയാലും ഇപ്പൊ ഇത്ര ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെയിൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുർത്തയ്ക്ക് ഒട്ടും മാച്ച് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് ഒരു ഗോൾഡ് ചെയിൻ നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെയിൻ ഉള്ളിലിടാം അതിനുശേഷം എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഇല്ല ഇങ്ങനത്തെ മാലകൾ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള മാലകൾ ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും മാലകൾ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂമിന് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള മാലകളോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇടാ നമ്മൾ എത്ര ഭംഗിയിൽ ഒരുങ്ങിയാലും നമ്മുടെ ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ ഒരു ലുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ലുക്ക് അതായത് നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കുറച്ച് മോഡേൺ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചക്ക ഗോൾഡ് മാലയും വലിയൊരു ഗോൾഡിന്റെ കമ്പലും ഇട്ട പോയില്ലേ ആ ലുക്ക് ഇവൾ ഇത്രയും നല്ല ഡ്രസ്സ് ട്രെൻഡിനായി ഇത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നും അതിപ്പോ ഉള്ളവരായാലും ഇല്ലാത്തവരായാലും അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല സിമ്പിൾ അതിന് മാച്ച് എന്താണോ അത് നോക്കി നമ്മൾ ഇടുക അല്ലാതെ കുറെ വലിച്ചു വരിട്ടിട്ട് നമ്മളുടെ ആ ലുക്കിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞ വൃത്തികളാക്കരുത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കുർത്തയ്ക്ക് ഒരു മാല അല്ല സ്യൂട്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഗോൾഡ് മാല ഇടണം നിർബന്ധമാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ നല്ല തിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാലയിൽ തിൻ ആയിട്ടുള്ള മാല ഇട്ടിട്ട് ഉള്ളിലേക്കാണ് ഇട്ടോളാ അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും കാണൂല ആ ഒരു ലുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഐസിന്റെ ലുക്ക് അത് നമ്മൾ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്ന ലിപ്സിന്റെ ലുക്ക് നന്നായിട്ട് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈവൻ നമ്മുടെ ഹാൻഡ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ക്ലിയർ ആക്കിയിരിക്കണം അപ്പൊ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു കയ്യിൽ എനിക്ക് ഒരു ബ്രേസ്ലെറ്റ് മതി ഈ ഒരു കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തേ പറ്റൂ വെറും കൈ ആയിട്ട് കിടന്നാലും ഒരു ഭംഗിയില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ഒരു സിമ്പിൾ
പിന്നെ നമുക്ക് ഹെയർ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഇത് കുർത്ത ഞാൻ മൂന്ന് സ്റ്റൈലിലാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചൊരു വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈലാണ് അതായത് നമുക്ക് ഇതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു കുറച്ച് ഫ്രീക്ക് മോഡൽ ഫ്രീക്ക് മോഡലാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഹെയർ എടുത്തിട്ട് എന്റെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാ പഫ് ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഒരു ലെവലിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്നിങ്ങനെ ഒന്ന് പഫ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പഫ് ചെയ്ത് ക്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഹെയർ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് മോഡേൺ ലുക്ക് അല്ലേ കുർത്തയില് ഈ ബനാന ക്ലിപ്പ് ഇതാ അവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു സിമ്പിൾ കുർത്ത ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇയർ റിങ്സ് കൊടുക്കണം ഒരു ഹൂപ്പ് ഇയർ റിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു ഇയർ റിങ്സും കൂടെ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് എന്ന് പറയണത് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഫുൾ ലുക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഏത് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ആണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും കൂടെ പറയണം അപ്പോ ഉറപ്പായിട്ടും കമന്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മറ്റൊരു യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം ട